웹스퀘어 퀵하이드입니다. 피벗의 쇼 그랜드 토탈 속성과 그랜드 토탈 디스플레이 타입 속성에 대해 알아보겠습니다. 이두 속성들을 사용하면 총 합계를 표시할지 여부를 설정하고 총 합계를 어느 위치에 표시할지를 결정할 수 있습니다. 총 합계를 표시하려면 쇼 그랜드 토탈 속성을 툴으로 설정하십시오. 그랜드 토탈 디스플레이 타입 속성은 총 합계 표시 위치를 결정합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 피벗입니다. 피벗의 쇼 그랜드 토탈 속성이 트루로 설정되어져 있습니다. 총 합계가 아래쪽 행과 제일 오른쪽 컬럼에 표시됩니다. 피벗의 쇼 그랜드 토탈 속성 값을 펄스로 변경해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 오른쪽 컬럼이나 아래쪽 행에 더 이상 총 합계가 표시되지 않습니다. 스튜디오로 돌아와서 쇼 그랜드 토탈 속성 값을 다시 트루로 변경하고 저장합니다. 현재 화면에는 총 합계가 표시되지 않습니다. 이 상태에서 화면을 다시 로딩합니다. 오른쪽에는 컬럼이, 아래쪽에는 행이 추가되어 총 합계가 표시됩니다. 다시 스튜디오로 돌아와서 그랜드 토탈 디스플레이 타입 속성 값을 벌티컬로 설정해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 총 합계는 오른쪽 컬럼에만 표시됩니다. 즉, 하단에는 총 합계가 표시되지 않습니다. 이번에는 그랜드 토탈 디스플레이 타입 속성 값을 호라이젠 탈로 변경합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 이번에는 총 합계가 하단에만 표시됩니다. 오른쪽 컬럼에는 표시되지 않습니다. 다시 스튜디오로 돌아와 그랜드 토탈 디스플레이 타입 속성 값을 보스로 변경합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 이번에는 총 합계가 오른쪽 컬럼과 아래쪽 행 모두에 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.